大家好，欢迎收看新一期的文哥探店。今天的天非常冷啊，文哥带你们去吃一个羊汤馆子。别说不说啊，这是咱探过的羊汤最大的一口锅。这个锅的直径有多少呀？二十八人的大锅，二十八人的大锅，能洗澡这个锅，我感觉哈、啊。<笑>这个地儿它有炒菜，倒上羊杂，是验证人这个灶上厨师水平的一个菜。这里正好是，它里面非常全，羊肝儿、羊羊肚。羊肠，羊大的肠，羊小的肠，哈，给你分开了啊。还有羊心，就是羊下火特别全，在这个料上吧，先给它打个分，知道吧？用的全，主要是食材新鲜，后面加点什么辣椒、胡萝卜、葱，加点味极鲜老抽，爆火那个锅里翻个个出来就很好吃了。这个东西，两块钱的葱油火烧。两块钱现烙的，我跟你说啊，这个火烧我口口都能吃上五六个，我觉得这个火烧挺好吃的，就就它这个老咸菜，我觉得就好吃。三十块钱的全羊汤，全羊汤的意思是什么？有肉有下火。它这个全羊汤吧，可能是我喝到的全羊汤中比较全面的，羊肠、羊肚、羊肝、羊心什么都有，全火。然后它这个羊汤我刚才尝了，是没有味儿的。但是现在最流行的吃法不是加盐啊。是加这个韭花酱，人这有免费的韭花酱，用这个韭花酱当盐，你知道吧？建议你啊，羊汤里面加韭花酱试试啊，味道不一样啊，你跟加盐跟加韭花酱的感觉那不一样。味道绝了，我第一次尝。所以这个羊肉吧，跟洋葱、胡萝卜，还有这个韭花酱，这是最配的东西。哎，说量太大了，我吃不了，来来来，给你给你，哎，真吃不上。肉那么大，你看，这么一大块。我跟你说，人家这边安顺路物物流园这一带，然后在这边吃饭的很多朋友吧，我刚才留意了留意啊，基本上都是在这边，比如说中石化的啦，物流园的啦，旁边企业单位很多，体力工作者比较多。这个地方就号称是他们这附近的一个大食堂，吃这些东西啊。你真的不是家里实惠的话，人也不来、啊，对不对？全羊馆子哪能没有羊排？烤的小羊排，烤的外酥脆了啊，里面嫩，滋滋冒羊油。我这个牙口简单的能自动，官方的话叫丝丝入味。羊肉一定得配韭花酱，吃一口意犹未尽。他烤的这个小羊排吧，你从他这个排骨上吧，就能看出这个羊吧可能不大。你看这个肋骨，就前面文哥吃这个烤羊排、烤羊腿这种菜很多，把肉弄得新鲜就行了。所有的手法、烤制手法、腌制手法，那都是辅助的，肉新鲜就行了。所以一进门，看他门口卖鲜羊肉、鲜羊、鲜羊腿、鲜什么东西了，你就明白了。店里用料比较讲究，就这个菜，我感觉下上六瓶啤酒没问题。文哥给他的这个羊肉打个分吧。五分满分给他个六分，给了那种塑料手套我不戴。吃羊肉最棒的感觉就像人老蒙古老蒙古那边吃吃羊肉似的，是吧？手抓羊肉，手抓羊肉，手抓羊排。吃完了以后，那个油还不能浪费，往脸上一抹。我待会我待会给你一抹哈。三块钱的羊小串儿，现穿的。俩老爷们在门口烤串我跟你说什么羊肉？那是山羊肉。你从那个肉上面带了那个血丝吧，你判断这个羊吧。可能去世不久。为什么说用这个山羊？山羊吧，它不长不上膘，不长肉，它它到处乱跑，多陡的坡，这个山羊吧，它都能给你上去，它好动，所以长膘慢，它肉质紧实，它打牙。山羊肉的羊肉味儿吧，比绵羊肉的绵那个、呃、羊肉味儿吧，膻的程度我觉得轻，你觉得呢？三块钱的羊肝，烤羊肝，烤羊肝这是第一次吃，这东西挺好吃，里面挺嫩，有点像烤腰子，但不骚，这东西挺好吃。你要是只是吃个午餐的话，三十块钱的全羊汤，一个爆上羊杂，六个火烧够了。你要朋友过来聚会的话，羊排是必弄的啊。它还有羊蝎子锅、红焖羊蝎子，这几个炒菜、烤串都很好，全可以用。我刚才问了一嘴，他家吧，就除了可能是三十那天歇一天之外吧，从初一到十五，人家都上班。今年这不响应政府号召，就地过年，有很多可能是在这附近的物流园的什么啊。不能回家过年了。你初一十五聚会的话，可以选择他这个地方。他这还有好几个大包间，大门口还比较好停车。你到时候过来提一嘴文哥探店啊，看看能不能压制他一下啊。哈哈哈哈哈！这是大哥什么